In this week's episode, I meet up with Mohammad Farid Badrul Hisham of Team Petronas Hong Leong Yamaha Malaysia as he races in the Petronas Asia Road Racing Championship. Join me right here at the Penbei International Circuit, Taiwan. Our guest host, Darren Lee, meets the riders of Petronas Sintiam Moto Yamaha Race Line that is racing in the Petronas AAM Malaysian Cup Re Championship. Join me right here in the heart of Malaysia's rainforest as I catch up with the guys from Raceline. I'm Darren Lee and this is Motorsports at Petrona. We're in Taiwan to meet up with Kajang Bon, Mohammad Farid Badrul Hisham. Making his debut in the 2012 season in the Petronas Asia Road Racing Championship, the rookie has already chalked up an impressive resume. I'm pretty excited to meet the guy. I know that he was a wildcard entry for the 125cc category in the 2011 MotoGP, spent a year in the British Superbike Championship, but apart from that, relatively nothing is known about him. So here I am at the Pan Bay International Circuit to have a chat with the man himself. Hi Farid, apa kabar? Nice to finally meet you. Thanks. Okay, all of us would like to know, how do you all start it for you? What's your story? I start from my uh, this career from five years old. Then uh, I see my father is a rider motocross mm -hmm. and uh, he try to uh, teach me for the riding uh, bike so I feel uh, I'm very happy uh, then I try to learn how to get uh, on the bike I start with a motocross uh, mini bike uh, 14 years old still uh, motocross then try to change to the road road bike. Road bike. So first year in a uh, road bike, I st study maybe uh, two years, and now I feel uh, strength for the road bike race. Okay. Then so can win lah. ARRC, no problem. No problem. No problem, okay. Not many people know you spent a season in the British Superbike Championship. Tell us more about that experience. End of the season, um, Nation Super Series. Yeah. I finished uh, third position overall. Then the, my father asked to me go to uh, British Superbike, have a sponsor, uh, one to me uh, right in uh, the team so I go then study in UK okay. for the uh, school bike uh, super stock 600 championship I learn uh, many uh, riding style how to overtake controlled bike okay. then the circuit uh, very tight uh, blank corner so uh, not easy to ride the bike so okay. I have a good teammate, so he teach me how to ride in the, the circuit, this uh, small circuit. There are many riders, experienced riders. Oh. So, dari dekat situ banyak belajar dengan orang macam mana cara uh, baik untuk bawa motor tu dalam keadaan yang tak kalang kabut. 
you were also the wildcard entry for the 125cc GP category alongside Fami Khairuddin. How was the experience like? It's a big experience. Uh, I got the wildcard uh, ticket and uh, ride with the Fami Khairuddin. It's a big chance for me. Banyak uh, beza lah dengan uh, one to five dengan six hundred kan. Dari macam segi riding dia uh, memang beza sangat lah. Rasa lebih susah bawa uh, one to five lah. One to five? Sebab dia motor yang boleh kata laju juga tapi uh, nak kena roll dalam corner tu lagi laju pada six hundred lah. Barang, uh, kira macam tak ada brake lah. So, kat situ banyak juga belajar tanya Fami uh, how to learn uh, bike, how to make uh, good uh, racing line. At only just 19, you have amassed experiences that riders twice your age could ever hope for. So, what keeps you motivated to keep on going? Kira nak ride macam jorang kena banyak uh, Perhatian lah, kena, kena beri tumpu, tumpu perhatian Banyak tu fitness kena jaga Sebab uh, keadaan track uh, lebih kurang sama je Semua dari segi bike, uh, mesin bike uh, beza Sebab tak sama dengan yang sebelum ni bawa So sekarang dah tukar pada Yamaha Banyak juga kena belajar your most memorable moment as a rider? Race yang tak boleh lupa uh, MotoGP lah. Masa MotoGP. dapat World Cup tu kan. UK World Cup MotoGP tu. Rasa macam kira seronok gila lah. Tapi uh, try banyak kali juga training kat dekat masa dekat UK dulu. Tu balik sini training lagi. Tapi rasa macam Kira tak puas hati lah dengan result yang kita nak tu nak bagi dekat penonton tu kira tak cukup kan so kira dapat dapat peluang macam tu pun kira rasa lah untung lah so dapat tunjuk macam mana kita nak atur dalam race macam mana so tak dapat uh, result macam tu pun tapi uh, rasa puas hati lah. Okay. If let's say a six year old boy was watching TV and he said, okay, I also want to be a professional rider like you, with your experiences, what are the steps that that boy needs to go through to be where you are now? For the first step, uh, satu, kena berani lah. Mm-hmm. Berani tu mesti kena ada. Lagi satu, jangan mudah mengalah. Kalau boleh, cuba buat yang terbaik. Dan jangan satu, jangan mudah putus asa. Itu. Okay, very good jawapan. Terima kasih, Farid. Terima kasih banyak-banyak. <laughs> At just 19 years of age, Muhammad Farid Bajul Hisham is well on his way in securing his dreams. Watch this space. Hi, I'm Melvin Moore from the Petronas Sintiam team. Today, my safety tip for you is about tyres. Please ensure that you check your tyres regularly to make sure that it is, it is always in good condition. This is Skytrax Adventure. Eco-recreational come educational. The outdoor venue tucked in a Malaysian tropical forest takes its participants from tree to tree via a series of aerial obstacles suspended at 3 meters to 22 meters in the air. This is where we'll be meeting up with the riders of Petrona Cynthia Moto Yamaha race line and hopefully we'll get to see some tree swinging action later on. What up guys? The Petronas Cynthia Moto Yamaha race line team have been racing in the Capri since 1999. I'll be meeting up with the boys later, but I'm right here in the Skytrax Adventure in Shah Alam. Now, this is the first outdoor venue to specialize in treetop adventures. Check out all these obstacles. 
Now, if you have a monkey in you, this is the place for you. Raceline debuted two rookie riders for the 2012 season to complement its two season riders, Zamri Baba and Hafinas Ali. Rookies Muhammad Ilham Kamal and Muhammad Famin Abdul Mutalib are in good company. With 10 exciting rounds all over Peninsula Malaysia in front of thousands of his die-hard fans, it was indeed a wild ride for the team. Alright, it's great to see you guys here. Uh, the obstacles look awesome, right? So, okay, but before we get on to obstacles, let's have a little chat, okay? So first question for Zamri, uh, as a senior rider, Tell us a little bit about the relationship among the riders and how you have your relationships with them. Uh, saya tak anggap diri saya sebagai senior rider lah. Di mana saya, kalau saya letak diri saya, mungkin uh, Ilham, Famin dan uh, Hafinas uh, memang rasa tak cukup selesa lah dengan saya. Macam nak tanya uh, masalah beliau, nak tanya pendapat pun saya rasa <laughs> makin teragak-agak lah. Uh, okay. So saya... Uh, anggap saya dengan mereka semua uh, satu label je. Uh, mungkin pengalaman je lah yang membezakan saya dan uh, dia orang di mana hmm. saya berlumba agak uh, lebih daripada 12 tahun uh, berbanding mereka yang baru mungkin 2 atau 3 tahun lah. Uh -huh. uh, itu je lah beza yang uh, ketara sekali. Okay. Well, okay for you guys, Zamri races in the ARRC, right? What do you guys learn most from Zamri? So yang banyak kami belajar daripada Zambri ni ialah dari segi dia punya disiplin, attitude dia, dia punya punctual time dia tu memang semua aa, bagi bagi kami dia adalah terbaik lah dalam, dalam tim kami sebab aa, pengalaman dia pun banyak mengajar kami, banyak mengajar dia. Bagi saya Abang Zambri ni banyak aa, mengajar saya dari, dari segi aa, disiplin, lepas tu aa, skill tunggangan dan attitude lah semasa uh, berlumba Bila kita time race ni kita banyak bertanya pada dia uh, corner yang mana yang boleh kita guna lagi laju sebab Zam di situ laju jadi kita akan tanya dia uh, bagaimana nak lagi bagus lah Ok, ok, ok um, When did you guys know that you wanted to race for a living? How did it all start for you? Saya start berlumba memang lewat uh, 20-an lah. Kebanyakan berlumba seperti saya, uh, Fazli Syam, Ahmad Fazlul Syam, adik kepada Fazli, Iskandar di mana uh, Eli dan Nizal, hmm. Ilyas. Uh, uh, itu semua satu label dengan saya. Uh, saya rasa saya yang label dengan saya uh, ketika tu semua adalah top form lah. Uh, sampai ketika saat ini, uh, cuma Untuk uh, dua tiga tahun yang selepas tu agak mudah lah untuk uh, berkecimpung dalam dunia pemotoran ni kerana banyak uh, daripada penaja penaja besar seperti uh, Yamaha uh, menyediakan Wang Mate Race iaitu 135 cc Honda Suzuki Blang yang baru berkecimpung pada tahun ni so banyak uh, orang kata apa uh, laluan uh, atau pintu masuk untuk menjadi seorang pelumba yang uh, berbakat dan akan menjadi seorang yang disegani pada masa akan datang. What about you? What made you want to start racing and how did it all start? Permulaan tu memang saya bermula daripada uh, Zamri sendiri sebagai senior saya uh, di mana memandangkan saya dengan dia pun uh, berasal daripada kampung ataupun tempat yang sama so dia pun mengajar saya daripada uh, belum profesional sehingga profesional lah sehingga saya uh, memasuki satu pasukan yang disegani dan uh, famous lah di, di mana Hafiz Syarif sendiri yang 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 uh, memacu kenderaan itu. Okay. So, yeah. so Jang, tell us how did it all start for you? Uh, saya bermula dengan uh, lambat uh, umur usia yang lewat 20 tahun sama seperti Zamri. Uh, saya bermula dengan tim private. Selama dua tahun saya bawa, saya dapat uh, masuk uh, tim Petronas. Di saya di Petronas ni saya ag agak excited uh, uh, untuk bagi tentangan pada ni sebab saya berminat dengan dunia motor ni, race ni. Jadi um, sampai tahap ni saya rasa uh, akan boleh pergi jauh lagi. Uh. 
What were you man last one? Okay, saya uh, mula berlumba pada tahun 2009 tapi saya berbeza sikit daripada uh, Zamri, Ilham dengan Jang mana saya mula berlumba dengan uh, hasil titik peluh saya sendiri saya uh, bekerja mencari duit uh, menyediakan motor sendiri mencari mekanik sendiri pada tahun 2009 saya dalam uh, mencuba lagi dalam uh, Cup Prix kemudian uh, tahun 2010 pun Uh, masih sama dengan keadaan mencuba lagi Pada tahun 2011 Saya mula rasa yang Saya ni boleh pergi jauh So saya fokus lebih uh, Pada tahun 2011 Saya mendapat second overall dalam kategori privateer Ujung season uh, Pasukan uh, Petronas Faceline uh, Manggil saya untuk masuk ke uh, Petronas Kemudian saya terima lamaran itu Sampai ke sekarang Saya mewakili pasukan Petronas Faceline so that's very interesting stories of how you guys started. But I want to know what's the most challenging thing about being a racer? So, oh. ini adalah orang kata apa, benda paling penting lah. So, first kali kita mesti adalah bakat. Saya rasa kalau kita mempunyai uh, cita-cita, semangat tapi tak mempunyai bakat, saya rasa mungkin kita mengambil masa yang terlalu lama, mungkin uh, dan tiada peluang lah. So, macam team, professional, Dia mesti nak cari yang Idol yang ada talent Ada skill Dengan yang uh, Masa yang cukup singkat uh, Terus menjadi seorang juara Atau menjadi uh, Orang kata apa Pelumba yang uh, Disegani Atau menjadi perhatian lah uh, So Saya mengharapkan uh, Macam pelumba-pelumba muda Macam Sekarang yang ada ni uh, Sungguh-sungguh lah Bersungguh-sungguh lah Menggunakan peluang yang ada tu what about you? The most challenging thing for you as a rider? Saya setuju dengan Zamri cakap tadi. Uh, discipline, attitude, itu yang paling penting lah. Untuk menjadi seorang rider sebab kita harus fit untuk untuk membawa motosikal tu. Sebab kalau kita tak fit, memang kita punya otak pun tak cergas. Tak ada, tak boleh berfikir untuk untuk overtake orang yang mana tu elok, yang mana tak elok. Itu the most challenging lah bagi bagi saya. What you? Okay, jawapan saya pun lebih kurang sama dengan uh, Ilham dengan Zamri Perkara uh, yang paling challenge sekali untuk jadi seorang rider ni Kita perlu ada uh, satu disiplin yang tinggi Attitude Dan uh, skill riding uh, And talent How are you? What do you think? Bagi dia, kalau di race ni Kita mungkin ada semangat lah. Semangat dan sokongan pada family Dan uh, kawan-kawan semua Lepas tu dengan tim lah, tim uh, dan mekanik-mekanik lah. Kalau tiada benda tu, kita tak boleh uh, bertindak dengan bagus lah. Tapi yang penting, fitness dan ni betul lah cakap uh, Zamri tu semua. Uh, itu yang terbagus lah untuk rider semua. What is the one thing that you guys love about racing? Zamri? Saya sangat gembira lah dengan kelajuan motosikal. Uh, macam uh, every year Setiap tahun kita akan bermula pada tahun Mac So uh, Bulan 1 dan bulan 2 kita free uh, Masa tu kita Masa tu saya lah Saya dapat rasa uh, hidup saya uh, kekurangan And, uh, Saya uh, ada pada pada, uh, pada satu ketika tu Saya terfikir apa yang uh, saya tak lakukan Apa yang kurang uh, lepas tu baru saya dapat fikir Oh mungkin uh, ini adalah waktu rehat uh, Untuk uh, musim perlumbaan So di situlah Saya rasa diri saya ni sangat uh, Lemah kerana Tidak dapat merasa uh, nikmat Kelajuan uh, motosikal Eh Ham, what about you? Bagi saya kepuasan lah Kepuasan bila di atas motor Cornering Cornering yang sangat sangat rendah kan Sangat high speed Lepas tu Calutut Calutut Haa macam tu lah Calutut Haa lepas tu Dia punya kelajuan dia Memang bagi saya kepuasan yang Kalau dibandingkan dengan kelajuan kereta Dengan motor Bagi saya lagi nikmat Kelajuan motor tu lah Haa tu memang Sebab tu saya suka racing Okay What about you? Haa uh, saya uh, Fighting Dengan uh, Kelajuan motor lah Itu lah yang membuatkan saya Suka dengan racing lah The competition lah hmm. What about you Ujan? Saya saya belum ber... Saya meminat lah dalam motor ni Daripada segi bunyi dia Bila kita ram motor tu Dia punya bunyi tu agak kuat kan Jadi kita jadi macam Oh best ah, dia punya bunyi lah Lepas tu dia segi fighting dan Sama dengan Zamri cakap semua 
So it's about the excitement and the competition of racing, right? Okay, so well, thank you very much guys for taking your time to spend with us. Yes. Um, if you okay. guys are ready, let's go up there. Let's All right. go. Alright. Yeah. All right, guys, thank you very much for joining us. Make sure you tune in next week for another awesome episode. I'm Darren Lee, and this has been Motorsports at Petronas. Now, don't forget to log on to www.petmos.com.my for all the info of your favorite race drivers, your teams, and race results. So till next time, it's Darren Lee swinging out. All Formula One drivers have a thing called a super license, which is basically the, the, the premium race license that you can hold. And you can only acquire one of these if you've done a certain amount of mileage in a Formula One car. So only about 26 people in the world currently hold one of those. And I'm one of them. So <laughs> sampai sekarang me. What about you? How did it start? competition. Who is your idol and tell us why? <laughs>